జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హండ్రెడ్ డేస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వంద రోజుల్లో పాలన ఎలా చేశారనేది ప్రజలందరికీ తెలుసు సో ప్రత్యేకించి నేను దాని గురించి సో నేను ప్రత్యేకించి పాలన గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను బికాజ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలుసు కాబట్టి ప్రజల్లో ఎటువంటి వ్యతిరేకత లేదు అని అంటే పాలన చక్కగా జరిగినట్లే కదా దానికి అర్థం సో కానీ నేను ఈరోజు లైవ్కి రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన అందరికీ తెలిసిందే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ వంద రే ఈ వంద రోజుల్లో ఏ విధంగా ప్రతిపక్షంలో ఉండి శత విధాలుగా ప్రయత్నించారనమాట నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వంద రోజుల్లో వందకు వంద మార్కులు సాధిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉండి పూర్తిగా విఫలమయ్యారు ఏ విధంగా అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఒక బీసీ ఆయనకి ఒక స్పీకర్ పదవిని కట్టబెడితే గౌరవంగా వెళ్ళి గౌరవించడంలో విఫలమయ్యారు బీసీలకు పెద్దపీట వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలకు రిజర్వేషన్స్ అదేవిధంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ బస్ పాసులు ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఆర్టీసీని గవర్నమెంట్లో విలీనం చేయటం ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ప్రజలకి ప్రజల్ని ప్రజలకి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ రాష్ట్రాన్ని మన ఆర్థికంగా కొంచెం వెనక కొంచెం చాలా ఎక్కువ అంటే అప్పు చేసి పప్పు కూడి పెట్టారుగా మనకు గత ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందువల్ల మనం ఆర్థికంగా వెనకబడినప్పటికీ కూడా తనకి సాధ్యమైనంత వరకు తనకు వీలైనంత వరకు సతవితాలుగా ప్రయత్నించి రాష్ట్రానికి ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఒక సుపరిపాలన అందిస్తూ తను ముందుకు వెళ్తుంటే ఈయన డెబ్బై ఏళ్ళు పైనున్న ఈయనకి ఈయన అనుభవంతో ప్రజలకి రాష్ట్రానికి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఎటువంటి లోటుపాట్లు జరుగుతున్నాయి ఒకవేళ ఏమైనా లోటుపాట్లు జరిగితే ఇలా కాదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందనే సలహాలు ఇవ్వాలి ఆయనకి అంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి అంత వయసు ఉంది కాబట్టి అది మానేసి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా వరదలతో బురద రాజకీయాలను చేసే చేయాలని చూశారు ఏమైంది లాస్ట్కి అట్ర ఫ్లాప్ అయింది అందులో ఫెయిల్ అయ్యారు ఆశా వర్కర్స్ విషయంలో పక్క రాష్ట్రంలో జరిగిన గొడవల్ని స్వయంగా ఈయన అఫీషియల్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లోనే పెట్టి సిగ్గుతో మొఖం చూపించుకోలేక ఐదు రోజుల తర్వాత డిలీట్ చేశారు అదేవిధంగా వరదలు వచ్చేటప్పుడు తన ఇల్లు మునిగిపోతుందని గతం కోర్టు వాళ్ళు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రజలు ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పట్టించుకోటం మానేసి తర్వాత ఏంటది ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చారనమాట ఎందుకంటే వరదలతో బురద రాజకీయాలు చేద్దామని ట్రై చేశారు బట్ ప్రజలు ఎక్కడ ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగకపోవటం వల్ల వెంటనే ప్రజల్ని తరలించడం వల్ల మన మినిస్టర్స్ కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఎంపీలు కానివ్వండి ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలకి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి వెంటనే షిఫ్ట్ చేసి ఎటువంటి ఆర్థికంగా కానివ్వండి ఆస్తి ఆస్తి నష్టం కానీ ఆర్థిక నష్టం కానీ అదే ప్రాణ నష్టం కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి జరగకుండా చూసుకున్నారు అందులో ఏంటి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత లేదు కాబట్టి వీళ్ళు పేడ్ ఆస్ పెయిడ్ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులని పెట్టి ఏదో చెప్పించాలని చూశారు లాస్ట్కి ఆయన్ని జైలు పాలు చేశారు అక్కడ కూడా విఫలమయ్యారు అక్కడ కూడా విఫలమయ్యారు అదేవిధంగా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గిరిజన శాఖకి గిరిజన శాఖకి ఒక మినిస్ట్రీ అంటే ఒక మంత్రిని కానీ ఒక మినిస్టర్ని కానీ దాన్ని సపరేట్గా ఆ గిరిజనులు చూసుకోవటానికి ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేయటం కానీ అట్లాంటివి ఏం చేయలేదండి కానీ ఎప్పుడు గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు ఆయన హయాంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గిరిజనులకు పెద్దపీట వేస్తూ అక్కడ కాలేజెస్ హాస్పిటల్స్ శాంక్షన్ చేశారు అదేవిధంగా గిరిజన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి దగ్గర కూడా ఒక హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఉండాలని చెప్పి గట్టిగా చెప్పారు ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా చెప్పారు ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా అదేవిధంగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారనమాట నేను ప్రజలకి మంచి చేస్తాను నాన్నగారు ఏ విధంగా అయితే చేశారో నాన్నగారి కన్నా ఒక రెండు అడుగులు ముందుకు వేసి ప్రజలకి 
మంచి చేసే విధంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధంగా నేను నా పరిపాలన ఉండబోతుందని చెప్పారు అదేవిధంగా ఆ మాట నిరూపించుకుంటూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఆయన ఒక మహిళకి హోమ్ మినిస్టర్ని ఇస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు మెట్లు పైకెక్కి ఒక మహిళని ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఆవిడ ఎవరు కాదు మనందరికీ తెలుసు గిరిజన శాఖ మంత్రి శ్రీమతి పాముల పుష్పశ్రీవాణి గారు సో ఇంత మహిళలకి ఇంత పెద్ద పీట వేసి నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ కాన్ నామినేటెడ్ వర్క్స్లోనూ అన్నిటిలో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కల్పించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇవన్నీ కూడా చూసి అంటే అమ్మ నేను చెయ్యలేని పనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేస్తున్నారు నా అనుభవం అంత లేదు ఈయన వయసు ఈయన ఎంత అభివృద్ధి చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారేంటి వెళ్ళనివ్వండి ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది కదా మీరు ప్రజలకు మంచి చెయ్యాలనే కదా అనుకున్నారు మీ ఉద్దేశం అదే కదా పోని మీరు చేయలేకపోయినారు ఆ అవకాశం ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు ఆయన చేస్తున్నారు చూడండి ఇంకా ఏ విధంగా మంచిగా చెయ్యాలి అనేది మీ దగ్గర ఏమైనా సలహాలు ఉంటే ఇవ్వండి తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది ఈ ప్రజాప్రభుత్వం అందులో న్యాయం ఉంటే తప్పకుండా అనుచరిస్తుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గతంలో జరిగిన మీ పాలనలో జరిగిన తప్పుల్ని కూడా మీ పాలనలో జరిగిన తప్పుల్ని కూడా మీ పిచ్చి ప్రచారాలతో పిచ్చి పిచ్చి ప్రచారాలు అవి చేయటానికి చూశారు ఆ ప్రచారాల వల్ల మన తిరుపతిలో ఆర్టీసీ టికెట్స్ అవి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నెట్టేయాలని చూశారు బట్ ప్రజలందరూ ఒక ప్రజానాయకుడు వెనుక అతను నిలిచారు కాబట్టి న్యాయమే గెలుస్తుంది మీరు ఎన్ని చేసినా సరే ప్రజల్లో మీరు ఎన్ని చేసినా సరే ప్రజల్లో అయితే మాత్రం ప్రజల్ని మార్చలేరండి అందువల్లనే కదా మీరు పేడ ఆర్టిస్టులను అది పెట్టుకుంటున్నారు అండ్ ఇంకొక విషయాలు అంటే మత రాజకీయాలు చే చేయాలని చూశారు కుల రాజకీయాలు చే చేయాలని చూశారు ఒక మహిళని చూడకుండా ఒక దళిత మహిళని చూడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుంటే కనీసం మీరు దాని గురించి స్పందించలేదు అది నిజంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యం అండ్ ఒక ఏం ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదండి అన్ని అన్ని విధాలుగా మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే మీరు ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నా సరే నేను ప్రజలకు దొరకను లే చూడండి ఏదో ఒక సామెత ఉంటుంది పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు కళ్ళు తాగుతూ నేను పాలు తాగుతున్నాను అని అనుకుంటారులే ప్రజలు అని అనుకుంటారు కానీ తాగి ఊగుతుంది చూడండి అప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఈరోజు మీ వ్యవహార శైలి కూడా అలాగే ఉంది ఇదే వివేకంతో కానీ మీరు ఇట్లనే చేసుకొని పోయారనుకోండి ఇలాగే ఈ ప్రతిపక్షాన్ని కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోకుండా ఇట్లాగే దుర్వినియోగం చేసుకొని పోయారండి ఎన్న ఇరవై మూడు సీట్లు కూడా రెండుకో మూడుకో వచ్చేస్తాయన్నమాట ఇది నేనేం చెప్పనవసరం లేదు ఆల్రెడీ మీకు చాలా వయస్సు చాలా అనుభవం ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు తెలుసు కానీ ప్రశాంతంగా ఒక నిమిషం కూర్చొని ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అభివృద్ధి చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పేసి కాకున్నా నేనేం చేస్తున్నాను నేను కరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నానా లేదా నా వయసుకు తగ్గట్టుగా నేను వ్యవహరిస్తున్నానా లేదా అనేది ఒకసారి ఆలోచిస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది మీరు ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారు అని అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చూడండి అల్పుడికి అర్ధరాత్రి ఐశ్వర్యం వస్తే అంటే అదే అల్పుడికి ఏమీ లేని వాడికి అకస్మత్తుగా ఐశ్వర్యం వచ్చింది అనుకోండి అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమంటాడంట అలాగే లోకేష్ గారికి గతంలో ఏ అర్హత లేకపోయినప్పటికీ కూడా కొడుకు అన్న అర్హతతో మూడు మంత్రి పదవులను కట్టబెట్టినారు ఆ మూడు మంత్రి పదవులతో లోకేష్ గారు ప్రజల్ని ముప్పై తెప్పలు పెట్టినారు దాని ఫలితమే ఈరోజు మీకు ఇరవై మూడు సీట్లు సో సో ఇప్పటికైనా ముంచిపోయి మించిపోయింది ఏం లేదండి మీకు డెబ్బ మీక డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేసిన మీ టీడీపీ పార్టీని మీ భుజాల మీద మోయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే మీకు వయసు అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు మీ సుపుత్రుడైనటువంటి లోకేష్ గారికి మంచి బంగారమైనటువంటి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంది దాన్ని కూడా మీరు నాశనం చేసేయకండి మీరు లేనిపోని హంగులు ఆర్భాటాలకు పోయి లేనివి ఉన్నట్టుగా ఉన్నవి లేనట్టుగా సృష్టించి ప్రజల్ని ప్రలో ప్రలోభాలు పెట్టాలి మభ్య పెట్టాలి ఏవో ఏదో విధంగా వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ప్రయత్నించారనుకోండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లోకి ఇప్పుడు ఇరవై మూడు సీట్లు ఎలాగైతే పంపించేసారో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా రెండుతోనో మూడుతోనో మిమ్మల్ని ఇంకా వేరే స్టేట్లోకి పంపించేస్తారనమాట 
సో దాన్ని కొంచెం గుర్తు పెట్టుకొని మీ కొడుకును కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయనకు ఒక మంచి బంగారు రాజకీయ భవిష్యత్తుని మీరు ఇస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయనకు చాలా మంచి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి ఎందుకండి ప్రజలందరూ ప్రశాంతంగా ఉన్నారు చక్కగా వారి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మీరు గతంలో ప్రజలందరినీ ఉన్న రేషన్ని కూడా తీసేసి వాళ్ళ కడుపులు కొడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనస్సుతో వాళ్ళని కడుపు నింపటానికి నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందిస్తే దానిని కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారే అంటే ప్రజలను ప్రశాంతంగా ఉన్ననివ్వరా మీరు ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రశాంతంగా ఉన్ననివ్వరా ఎందుకు ఇవన్నీ ఇలాగా లేనిపోనివన్నీ క్రియేట్ చేయటానికి చూసి మీరు నలుగురులో నవ్వుల పాలు ఎందుకు అవుతున్నారు మీకు డెబ్బై ఏళ్ళ పైన వయస్సు ఉంది నలభై స నలభై ఏళ్ళ పైన అనుభవం ఉంది దీన్ని ఎందుకు మీరు అగౌరవపరుచుకుంటున్నారు మీ అంతటిలో మీరే దాన్ని కాపాడుకోండి ప్రజలందరూ సంతోషంగానే ఉన్నారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ అవుతున్నాయి హాస్పిటల్స్లో ఆరోగ్యశ్రీ జరుగుతుంది అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇంకా మంచి మంచి పథకాలు అన్నీ కూడా ఏవైతే ప్రజలకి గృహాలు కానీ ఇల్లులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా అందించడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయత్నిస్తుంటే దాన్ని అన్ని విధాలుగా మీరు అడ్డుకట్ట వేయటానికి చూస్తున్నారు కాకపోతే భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు నలుగురికి మంచి చేయటానికి ముందుకు వేస్ ముందుకు అడుగు వేస్తే భగవంతుడు ఇంకొక కొంచెం ద మంచిగా ఇంకా భగవంతుడు మంచిగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంటారు చూడండి అది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రజలకు మంచి చేయడానికి వచ్చారు ప్రజలందరూ దాన్ని విశ్వసించి ఆయనకి బ్రహ్మాండంగా బ్రహ్మరథం పట్టారు దాని ప్రతిఫలంగానే ఈరోజు ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు రాష్ట్రంలో మీరు మాత్రం మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకండి అనవసరంగా ఆలోచించి అనవసర ఆరోపణలు చేసి అసలే మీకు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎందుకంటే మీకు తెలిసిన రాజకీయాన్ని మీ కొడుకైనటువంటి లోకేష్ గారికి నేర్పించాలి కదా సో దాని మీద దృష్టి పెట్టండి మీరు తప్పకుండా అన్ని విధాలుగా రా మీ కొడుకైనటువంటి లోకేష్ గారు రాజకీయాల్లో ముందుకు వెళ్తారు ఇట్లా తప్పుడు ఆరోపణలు చేయటంలో పెట్టినటువంటి శ్రద్ధ లోకేష్ గారి మీద పెట్టుండుంటే బాగుండేది పోనీ ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు పెట్టండి గత ఐదు సంవత్సరాలు కలిపినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన అన్ని జాబులు లేవండి మీరు ఈ వంద రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన అన్ని జాబులు లేవు మీవి అవును ఆ రోజు ఆర్టీసీ గురించి కారు కూతలు కూసినారు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడారు అవహేళన చేసి మాట్లాడారు అసలు కాదు కుదరదు అంటున్నారు పరిష్కారం లేని సమస్యలే ఉండవండి ఈ ప్రపంచంలో ఆ పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందుకే ఈరోజు ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్ లో విలీనమైంది సో ఇదేనండి ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మించిపోయింది ఏం లేదు మీ కొడుకు బంగారం అయినటువంటి లోకేష్ గారి బంగారు రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం అయినా సరే మీ ఆలోచన ధోరణి మార్చుకొని ఆలోచన ధోరణి మార్చుకొని ఆయనకి రాజకీయ మెలుకులు నేర్పించి ఒక మంచి రాజకీయ నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి